எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி நம்ம ஒரு டாப்பிக்காக பேசிகிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு ஏன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்துட்டு ஆடாமல் அத அசராமல் பதறாமல் அப்படியே இருக்கிறது வந்து பதறாமல் நம்ம மண்ணு மாதிரி இருக்கிறது சொல்லலை அப்படி யோசிக்கணும் என்ன செய்யணும் அடுத்தது அப்படிங்கிற மாதிரி பற்றி பிள்ளைச்சிட்டோம் இன்னைக்கு நான் வந்து எங்கள் அப்பா இறந்த நாள் பற்றி நான் இன்னைக்கு சொல்கிறேன் எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து பிரைன் டியூமர் அப்படின்னு சொன்னாங்க பிரைன் டிமர்னால் அதில் மூலையில் கட்டி வந்துடும் அப்படின்னு அவங்க அவங்க சொன்னாங்கன்னா ஆறு மாதத்தில் இவங்க வந்து பெட் ரிட்டன் ஆயிருவாங்க இல்லை அதாவது பேரலைஸ் ஆயிருவாங்க அப்புறம் ப க படுத்த படுக்கையாக இருப்பாங்க அப்புறம் அவங்க லைஃப் முடிஞ்சு போயிடும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அவங்க அப்படி சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்னொரு வழி இருக்குது அது வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் பிழைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அஞ்சு பர்சன்ட் தான் பிழைக்க வாய்ப்பு இருக்குது தப்பிச்சிட்டாங்கன்னா ஓகே அப்படின்னு சொன்னாங்க எங்கள் அப்பா செம்ம டேரிங்கான ஆள் என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணுங்க எனக்கு இந்த மாதிரி கிடையில கிடந்து என்னை என் பிள்ளையில என்னைய என்னை கிடையில எல்லாம் பார்க்குற விஷயம் அது என்னால் கண்டுக்க முடியாது நான் இருந்தால் இப்படி இருப்பேன் இல்லைனா செத்து போகிறேன் நீங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணுங்க அப்படின்ற நான் இது எங்கள் விஷயம் எங்களுக்கு தெரியுது நான் ஒரு செவன்டீன் இயர்ஸ் இருக்கப்போ எனக்கு ஒன்றும் புரியல என்ன நடக்க போகுது நம்ம அப்பா கதை முடிய போகுது அப்படின்னு நான் உடனே அவங்க சொன்னாங்க அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு ரெடி ஆகிட்டாங்க இங்கே அப்போ வந்து நிறைய அவங்க வந்து ரொம்ப கவனமாக இருந்தாங்க நான் சம்பாரித்த பணம் எல்லாம் என் குழந்தைங்களுக்கு வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க நிறைய பணம் சேவிச்சாங்க ரொம்ப குறைய குறையாக செலவழிப்பாங்க அதெல்லாம் கவனமாக இருந்தாங்க ஆனால் எங்களுக்கு வந்துட்டு பணம் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னு ரொம்ப கவனமாக இருந்தாங்க அப்போது ஹாஸ்பிட்டல் பண்ணும்போது ஹிந்து ஜா ஹாஸ்பிட்டல் பாம்பேயில் கேம் ஹாஸ்பிட்டலையும் பண்ணலாம் ஹிந்து ஜா ஹாஸ்பிட்டல் பண்ணலாம் கேம் ஹாஸ்பிட்டல் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஹிந்து ஜா ஹாஸ்பிட்டலும் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் ஸோ இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ணால் கிட்டத்தட்ட பத்து லட்ச ரூபா கிட்ட மினிமம் வந்துட்டு செலவாகும் எங்கள் அப்பா சொன்னாங்க இல்லை கேம் ஹாஸ்பிட்டல் வேண் கேம் ஹாஸ்பிட்டல் தான் போகணும் ஏன்னா நான் பணம் சம்பாரித்தது எல்லாமே நீங்கள் நாளைக்கு நல்லா இருக்கணும் அதை ஏன் நோய் நொடியில் அழிச்சிடக்கூடாது அப்படின்னு ரொம்ப ரோல் மாடலாக இருந்தாங்க எங்கள் அப்பா தன்னை தானே நான் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் நான் உங்களுக்காக உழைச்சிட்டு போனதாக இருக்கணும் உங்கள் அப்பா நான் உழைச்சது நானே அழிச்சிட்டு போயிடக்கூடாதுன்னு ரொம்ப கவனமாக இருந்தாங்க இது நிறைய அப்பாமா இருக்கு அம்மா மாதிரி ரொம்ப பொதுவும் பொருந்தும் ஏன்னா அவங்க சம்பாரிச்சதில் அவங்க நோய் போட்டால் ஆப்ரேஷன் பண்ணல அவங்களே காலி பண்ணிட்டு போயிருவாங்க பிள்ளைகள் தெருவுக்கு வந்துடும் எங்கள் அப்பா அது பண்ணலை எனக்கு அவர் எப்பவும் ஹீரோ மாதிரி இதில் தெரிஞ்சார் ஸோ பத்து லட்சம் ரூபா செலவு வந்து பத்தாயிரத்தில் முடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க ஸோ கேம் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆயிருந்துச்சு ஆரம்பிச்சு அவங்கள ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நிறைய ஆப்ரேஷன் இங்கே தொண்டையிலலாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க மண்டையிலலாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணி எல்லாம் சரியாச்சு ஒரு சாம்பிள் ஆப்ரேஷன் அப்புறம் இந்த ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணாங்க அதில் நான் பண்ண ஒரு பயங்கரமான தப்பு என்னென்னா எனக்கு மொதல் மாதம் சம்பளம் வந்துச்சு என் சம்பளமே எண்ணூறுரூவா இது சம்பளம் அந்த சம்பளத்தில் வந்துட்டு நான் வந்து என் ஃப்ரெண்டு எனக்கு ஒரு நான் போபாலில் இந்த ஒரு வடநாடு ஃபுல்லாக நல்லா ட்ராவல் பண்ணப்போ பயங்கர குளிராக இருக்கும் சரி ஒரு சொட்டுருவாங்களா அப்படின்னு என் ஃப்ரெண்டு வந்து எனக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டாரு என் சம்பளமே எண்ணூறுவா தான் ஐநூறுவா எழுநூறுவாய்க்கு ஒரு சொட்டு வாங்கி கொடுத்துட்டாரு நானும் வாங்கிட்டு வந்தேன் சரி பேரை சம்பாதிக்கமோ பண்ணிக்கலான்னு அந்த மொதல் சம்பளத்தை வந்து நான் எங்கள் அப்பாட்ட கொடுக்கல அந்த வருத்தம் எனக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்குது நான் என்ன தான் சம்பாதிச்சேன் எத்தனை லட்சமாக சம்பாதிச்சேன் சரி எங்கள் அப்பாட்ட நான் இன்றைக்கி அந்த ஒரு பணம் கொடுக்கலன்னு வருத்தமாக இருக்குது தயவு செய்து அம்மா அப்பாவை நல்லா பார்த்துக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து பணம் கொடுங்க ஏன்னா அவங்களாம் நம்மளை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வளர்த்துருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதெல்லாம் கொடுங்க நான் எங்கள் அப்பாவுக்கு அந்த மொதல் சம்பளம் கொடுக்க முடியல எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லியிருக்காங்க இவன் வந்துட்டு இப்படி இருக்கானே பெரும் நல்லா இருப்பானா அப்படின்னு எங்கள் அப்பா ரொம்ப வருத்தமாக இருந்துச்சு சரி அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இது இது ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சு அப்போ கன்ஃபார்ம் ஆகிட்டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இவங்க பழக்க மாட்டாங்க அது அதே மாதிரி எங்கள் அப்பா வந்து ரொம்ப பிளான் பண்ணி வெளியூருக்கு போகும்போது எல்லாத்தையும் செட் பண்ணிட்டு போவாங்களா அந்த மாதிரி எங்கள் அம்மாவை கூப்பிட்டு என் தங்கச்சி யாருக்குமே கல்யாணம் முடியல நான் தான் ஃபஸ்ட் இல்லையா நானே எனக்கு பதினேழு வயசு அப்போ என் தங்கச்சியெல்லாம் கல்யாணம் அடிக்கும்போது எங்கள் பாட்டி கூப்பிட்டு அவங்க கையில் பிடிச்சி கொடுத்துட்டு இவங்க நீங்கள் தான் என் அம்மாவில் பார்த்துக்கணும் சொல்கிற மாதிரி அப்புறம் பெரிய கணக்குகளுக்கு யார் யாருக்கெல்லாம் பணம் கொடுத்துருக்காங்க எங்கெங்கே
அவர் ஒரு ஒன்றரை மாதம் இருந்தாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் அதுக்கப்புறம் அவங்க நாள் வந்துட்டு ரொம்ப ஆப்ரேஷன் ஆகி ரொம்ப சீரியஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சு அப்போது எனக்கு தெரியும் இன்றைக்கி மட்டும் இவங்க தப்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு தப்பிச்சிடுவாங்கன்னு ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனில் இருந்துச்சு அப்போ எங்கள் அம்மா என் தம்பி எல்லோரும் தூங்கி அதே ஹாஸ்பிட்டலில் தான் எங்கள் அம்மா படுத்துருக்கோம் நீங்கள் தூங்கிட்டாங்க நான் வெளியே இருந்திருந்தேன் ரெண்டு ரெண்டு மணி இருக்கும் டாக்டர் கூப்பிட்டாங்க ஒரு சீரியஸ் இண்டிஷன் ஆகிட்டு உடனே டாக்டர் கூப்பிட்டு நிலர் வந்தாங்க உடனே அவங்க பெட்டை சுற்றி அந்த இதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்களா ஸ்டாண்டெலாம் அதெல்லாம் கவர் பண்ணிட்டாங்க கவர்மெண்ட்டு உள்ள டாக்டர்ஸ் இருந்தாங்க நான் உள்ளே நின்றுட்டு இருந்தேன் அப்போ டாக்டர் சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் வெளியே போயிருங்க இது பண்ணணும் நான் சொன்னால் நான் பயப்பட மாட்டேன் நீங்கள் பண்ணுங்க நான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் என்ன நான் நான் பயப்பட மாட்டேன் அப்படின்னா சரி ஓகே அப்படின்னு விட்டாங்க அப்புறம் திடீர்னு அவங்களுக்கு இந்த மூச்சு தனர் மாதிரி வந்துச்சு தொண்டை பச்சிலாம் வந்துச்சு அப்புறம் அந்த ஸ்டாப்பர் மாதிரி ஆகிட்டு அப்புறம் இந்த இதெல்லாம் இது போட்டிருந்தாங்க அதுலேருந்து ரத்தெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்து நான் பக்கத்துலேயே பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்புறம் ஸ்டாப் ஆகிட்டு கண் வழியாக அப்படி போச்சு என்னையும் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அப்படி கண் வழியாக உயிர் போயிட்டு எங்கள் அப்பா இறந்த அந்த திறனை நான் பார்த்தேன் உயிர் போகிறத நான் கண்ணில் பார்த்தேன் அப்புறம் அவங்க நெஞ்சில் போட்டு அடித்தாங்க அடிச்சுட்டு ஒன்றும் ரிப்ளை வரல நான் அப்படி பார்த்துட்டே இருந்தேன் நான் அழல ஒன்று சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கி வந்த இதே கண்ணீர் அன்றைக்கி ஒரு கண்ணீர் வந்துச்சு அப்படி பார்த்தேன் கண்ணை மூடும்போது அந்த நிறைஞ்ச கண்ணீர் எங்கள் அப்பா காலில் விழுந்துச்சு அவ்வளோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு தெரிஞ்சுட்டு அப்பா இல்லை அப்படின்னு எஸ்தான் பண்ணலாங்க டாக்டர் ரெண்டு மணி சொன்னாங்க சாரி அப்படின்னு அவங்க எல்லாம் ரெடி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிட்டாங்க அந்த நாலு சைடும் கவர் பண்ணி வச்சுன்னு நான் மாட்டியிருக்கேன் எங்கள் அம்மா பக்கத்தில் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க எங்கள் அம்மா வந்து ஆமாம் எங்கள் அம்மா வந்து வெளியே படுத்துட்டு இருந்தாங்க வெளியே கொண்டு எங்கள் அம்மா தம்பி வெளியே கொண்டு போயிட்டாங்க அதனால் நான் வந்து எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லணும் எங்கள் அப்பா இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் வெளியே வந்தேன் எங்கள் மட்டும் சொன்னேன் அப்போ வந்து வேறு வார்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறாங்க நம்ம கிளம்பணும் அப்படின்னு சொன்னேன் தெரியல எனக்கு ஓகே அப்படின்னு ரிட்டர்ன் வந்து சாமங்கமாக எல்லாம் தூக்கிட்டு எங்கள் அம்மா வந்து முதல்ல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வெளியே கூப்பிட்டு வரணும் அப்போ தான் சொல்லணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் நான் வந்து அந்த சமாளம் தூக்கிட்டு வெளியே வரும்போது வா எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியல சார் கட்டு என்ன கம்ப்ளீட்டாக இல்லை தெரியும் நான் ஒரு பொட்டன மாதிரி கட்டிட்டு வெளியே வந்தேன் எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நான் என்ன ஆச்சுடா வாங்க நம்ம போவோம் பேசுவோம் என்ன ஆச்சு அப்பாவுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா வாங்க அப்படின்னு கூட்டுமணி எங்கள் அம்மா தெரிஞ்சுட்டு எங்கள் அம்மா ரெண்டு மணி நைட்டில் ஃபுல் ஹாஸ்பிட்டலில் அமைதியாக இருக்குது ஓன்னு ஒரு கற்று கற்றுறாங்க அது மறக்க முடியாது அப்புறம் கூப்பிட்டு என் தம்பி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எங்கள் அம்மா வந்து நடுவில் தம்பி அந்த சைடு நான் சைடு நான் அப்படியே கூட்டிகிட்டு வந்தேன் நடந்து நடந்து ஹாஸ்பிட்டலில் தேர்ட் ஃப்ளோரில் நினச்சிட்டேன் எனக்கு நடந்து நடந்து கிழது எங்கள் அம்மா அவ்வளோ அளவு அவ்வளோ அளவு அப்படியே கூப்பிட்டு வந்தாங்க எங்கள் அம்மா நானும் எங்கள் அம்மையும் நானும் என் தம்பியும் கைத்து கூப்பிட்டு பிடிக்கிற வந்தோம் கீழே வந்து வெளியே வெளியே அந்த கேட்டில் வாங்கி ஒரு மிதி மிதிச்சாங்க இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து என் புருஷன் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு வெளியே வந்தோம் அப்போ டாக்ஸிக்காரங்க இவங்க அழுது 